யாத்திராகமும் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் யாத்திராகமும் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் படிங்க உங்கள் தேவனாகிய கத்தரையே சேவிக்க கடவீர்கள் அவர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார் வியாதியை உன்னிலிருந்து விளக்குவேன் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்க கடவீர்கள் இது நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்ம செய்யும் பொழுது அவர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார் வியாதியை உன்னிலிருந்து விளக்குவேன் அடுத்த வசனத்தையும் பாருங்க கர்ப்பம் விழுகிறதும் கர்ப்பம் விழுகிறதும் மலடும் உன் தேசத்தில் இருப்பதில்லை உன் ஆயுசு நாட்களை பூரணப்படுத்துவேன் கர்ப்பம் விழுகிறதும் மலடும் உன் தேசத்தில் இருப்பதில்லை உன் ஆயுசு நாட்களை பூரணப்படுத்துவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆமேன் ஆகவே நம்ம செய்ய வேண்டியதை நம்ம செய்யும் பொழுது கர்த்தர் நமக்காக செய்ய வேண்டியதை நமக்காக என்ன பண்ணுவார் செய்வார் ஆமே ஸ்தோத்ரம் 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 உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்க கடவீர்கள் அடிக்கடி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி கர்த்தரை சேவிக்கிறது எப்படி கர்த்தரை சேவிக்கிறது ஆராதிப்பதன் மூலமாக கர்த்தரை சேவிக்கலாம் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்வதன் மூலமாக நாம் கர்த்தரை சேவிக்கலாம் அடுத்தது கர்த்தரை எப்படி சேவிப்பது ஊழியம் செய்ய மனிதருக்கு ஊழியம் செய்வதன் மூலமாக நாம் கர்த்தரை சேவிக்கலாம் ரெண்டு விதங்களில் கர்த்தரை சேவிக்கலாம் எப்படி கர்த்தரை சேவிக்கலாம் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்வதன் மூலமாக கர்த்தரை நாம் சேவிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மனிதருக்கு ஊழியம் செய்வதன் மூலமாக நாம் கர்த்தரை சேவிக்கலாம் அப்போ இந்த ரெண்டு விதத்தில் நாம் கர்த்தரை சேவிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் ரெண்டு விதத்திலையும் சேவிக்கணும் ஏதாவது ஒன்றில் இருந்தால் கிடை கிடையாது எதிராவது ஒன்றில் இருந்தால் பரவாயில்ல நான் ஒன்று சொல்ல கர்த்தரை ஏ சேவிக்க கடவீர்கள் அது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் முழுமை அடையும் பூரணப்படும் ரெண்டும் சேரணும் என்ன ரெண்டு ஒன்று கர்த்தராக இயேசுவை நான் தான் ஆராதிக்கணும் கர்த்தரை நன்றாக ஆராதிக்க வேண்டும் நம்முடைய திருப்திக்காக அல்ல நம்முடைய ஆராதனையில் அவர் திருப்தி அடைய வேண்டும் நல்ல இல்லுவியா பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு ஆராதிக்க வேண்டும் சுத்தமான கைகளை உயர்த்தி ஆராதிக்க வேண்டும் அமேல் அல்பதான் அவர் திருப்தி அடைவார் ஆகவே அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஆராதனையில் ஆண்டவர் பிரியமா இருக்கிறார் நல்ல ஆராதிக்கணும் அதே சமயத்தில் என்ன பண்ணணும் மனுஷருக்கு ஊழியம் ஊழியம் மனுஷருக்கு எப்படி ஊழியம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும் சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் ஆண்டவரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் மிக எளிமையானது என்னன்னா உங்க சாட்சியை சொன்னாலே போதும் நான் எப்படி இருந்தேன் ஏசு அதான் உங்க சாட்சி உங்க பழைய கதை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இல்லை ஏசுவை சந்தித்தேன் இயேசு என்னை மாற்றினார் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் இன்னைக்கு வெறும் பழைய கதையை சொல்லிட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க உன் பழைய கதையை தேவையில்லை லூயா புது கதை தான் தேவை ஒருவன் கிறிஸ்துவ குளிர்ந்தால் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் பழையவர்கள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின ஆகவே நான் பழையதில் ரொம்ப மோசமாக இருந்தேன் நான் ஒரு நாள் இயேசுவை சந்தித்தேன் எப்படி சந்தித்தீங்கன்னு சொல்லணும் எப்படி சந்தித்தீங்கன்னு சொல்லணும் லே லூயா எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது சந்தித்தீங்கன்னு சொல்லணும் அப்படி இயேசுவை சந்தித்த பிறகு நான் புது சிருஷ்டியாக மாறிட்டேன் என் வாழ்க்கை மாறிச்சு அநேகருக்கு நான் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறிட்டேன் இப்படின்றத சாட்சி சொல்லணும் சாட்சி சொல்லி தேவனை மயிமைப்படுத்தணும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பழைய கதையை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க உங்க கதையே தேவையில்லை ஆண்ட ஒரு கதை தான் தேவை ரட்சிக்கிறது ஆண்டவருடைய கதை லூயா ரட்சிக்கிறது இயேசுவை பற்றி சொல்லும் பொழுதுதான் 
பவுல் கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கிக்கும் போது லீதியாவுடைய இருதயத்தை கருத்த என்ன பண்ணாரு திறந்த ஆகவே நம்ம கிறிஸ்துவ பத்தி தான் பேசணும் கிறிஸ்தியன் வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றங்களை கொடுத்தார் கிறிஸ்தியன் வாழ்க்கையில் செய்த நன்மைகள் என்ன இப்படிதான் நீங்க ஆண்டோர் கூடிச்சு ஓகே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்க கடவீர்கள் இது ரெண்டும் செய்யணும் ஆண்டவரை ஆராதிக்கணும் ஆண்டோருக்கு ஊழியம் செய்யணும் சாட்சி சொல்லணும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணணும் அமேல் லூயா அப்படி செய்தா இது நம்ம செய்ய வேண்டியது அப்படி நம்ம செய்தா ஆண்டவர் என்ன செய்வாராம் அவர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார் வியாதி உன்னிலிருந்து வளர்க்குவேன் மூணு காரியம் செய்வார் இல்லை ரெண்டா கூட சுருக்கிடலாம் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார் வியாதியை வளர்க்குவார் லேலோயா அடுத்த வருஷம் கர்ப்பம் விழுகிறதும் மலடும் கூட இருக்கிறது இல்லை லேலோயா எல்லா ஆசீர்வாதமும் மாற்றுவார் ஆமாம் ஆமாம் உன் தேசத்திலேயே கர்ப்பம் விழுவதும் மலடும் இருப்பது ஆகவே ஆண்டவர் நம்முடைய அப்பத்தையும் நம்முடைய தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பேன் சொல்கிறார் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நம்முடைய அதாவது நம்ம சாதாரணமாக நினைக்கிற தண்ணீர் லூயா தண்ணீர் தண்ணீர் தண்ணீரை பற்றி பைபிள் நிறைய சொல்லியிருக்கு ஆமே அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆமே ரெண்டு ரெண்டு பதிமூணு பாரு என் ஜனங்கள் இரண்டு தீமைகளை செய்தார்கள் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகி என்னை விட்டுவிட்டார்கள் தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டி கொண்டார்கள் ரெண்டு தீமைகளை செய்தார் என்ன ரெண்டு தீமை ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகி என்னை விட்டு விட்டார்கள் தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டி கொண்டார் ஆண்டோரை விட்டோம் ஜீவ தண்ணீர் அதான் அந்த சமாரிய ஸ்திரீ இனத்தில் சொல்வார் இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும் நான் கொடுக்கிற தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ எங்கெங்கும் தாகம் உண்டாகுது நித்திய ஜீவ ஊற்றாக இருக்கும் ஆகவே அவரை விட்டுட்டாங்க ஆண்டவர் ரொம்ப வேதனைப்படுறார் என் ஜனங்கள் ரெண்டு தீமை செய்தாங்க ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகி என்னை விட்டு விட்டார்கள் தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு தெரிந்து கொண்டார்கள் ஆகவே தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளை தெரிந்து கொள்வதை விட்டு ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய ஆண்டவரை பிடித்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இந்த தண்ணீரை பற்றி டிஸ்கிரிப்டிவ் வசனம் இந்த தண்ணீரை பைபிள் எப்படி இப்படிலாம் சொல்லுதுன்றதை சில பாமல பார்க்க போகிறோம் நிறைய காரியம் பார்க்க போகிறோம் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆஃப் வாட்டர் அது இப்போ நம்ம பார்த்து இந்த வசனத்தில் லிவிங் வாட்டர் லிவிங் வாட்டர்னா ஜீவ தண்ணீர் ஊற்று ஆகவே தண்ணீர் ஜீவ தண்ணீர் ஆமே ஆமே அதுக்கப்புறம் இறைமையா பதினெட்டு பதினாலு இறைமையா பதினெட்டு பதினாலு படிங்க லீபனோனின் உறைந்த மலை வயல்வெளியின் கண்மலையிலிருந்து அற்று போகிறதுண்டோ ஓடி வருகிற அந்நிய தேசத்து குளிர்ந்த தண்ணீர்கள் வடிந்து போகிறதுண்டோ குளிர்ந்த தண்ணீர் கோல்டு வாட்டர் குளிர்ந்த தண்ணீர் கோல்டு வாட்டர் அதுக்கப்புறம் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு ரெண்டு சங்கீதம் இருபத்தி மூணு ரெண்டு அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் அமர்ந்த தண்ணீர் ஸ்டில்டு வாட்டர் அமர்ந்த தண்ணீர் அமே ஆமாம் அதுக்கப்புறம் சங்கீதம் அறுபத்தொம்பது ரெண்டு பதினாலு சங்கீதம் அறுபத்தொம்பது ரெண்டு பதினாலு ஃபோர்டீன் ஆழமான உலையில் அமிழ்ந்திருக்கிறேன் நிற்க நிலையில்லை நிலையாத ஜலத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறேன் 
வெள்ளங்கள் என் மேல் புரண்டு போகிறது ஆழமான ஜலத்தில் உழைந்திருக்கிறேன் நான் அமிழ்ந்து போகாத படிக்கு சேற்றினிருந்து என்னை தூக்கிவிடும் என்னை பகைக்கிறவர்களின் நிலையாத ஜலத்தின் நான் நீங்கும் படி செய்யும் நிலையாத ஜலம் ஆகவே டீப் வாட்டர்ஸ் ஆழமான தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் சங்கீதம் நூற்றி ஏழு முப்பத்தி ஐந்து சங்கீதம் நூற்றி ஏழு முப்பத்தி ஐந்து அவர் அவாந்தர வெளியே தண்ணீர் தடாகமாகவும் வறண்ட நிலத்தை நீரூற்றுகளாகவும் மாற்றி நீரூற்றுகள் தண்ணீர் தடாகம் நீரூற்றுகள் அமே அதுக்கப்புறம் ஏசாயா இருபத்தெட்டு ரெண்டு ஏசாயா இருபத்தெட்டு ரெண்டு இதோ இதோ திராணியும் வல்லமையும் உடைய ஒருவன் ஆண்டவனிடத்தில் இருக்கிறான் அவன் கண்மலையை போலவும் சங்கார பச புசு புசல் போலவும் புரண்டு வருகிற பெருவெல்லம் போலவும் வந்து வருகிற பெருவெல்லம் புரண்டு வருகிற பெருவெல்லம் மைட்டி வாட்டர்ஸ் ஆமே இப்போ இது எல்லாமே படிக்க முடியாது நான் சொல்கிறேன் குறித்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கு பிறகு Uh, God's control over water. God's control. God's control. God's control. God's control. God's control. God's control. He creates water. 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 That's one, two, six. 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 He gives water. அவர் தண்ணீரை கொடுக்கிறார் சங்கீதம் நூத்தி நாலு பதிமூணு படிங்க சங்கீதம் நூத்தி நாலு பதிமூணு தம்முடைய மேல் வீடுகளில் இருந்து பர்வதங்களுக்கு தண்ணீர் இறைக்கிறார் உமது கிரியைகளின் பலனாலே பூமி திருப்தியாயிருக்கிறது தண்ணீரை இறைக்கிறார் அவர் தண்ணீரை கொடுக்கிறார் ஆமாம் தண்ணீரை கொடுக்கிறார் அதுக்கப்புறம் ஏசையா ஐம்பத்தி ஐந்து பத்து ஏசையா ஐம்பத்தி ஐந்து பத்து இ பிளஸ் தி அர்த் வித் வாட்டர் அதாவது இ பிளஸ் தி அர்த் வித் வாட்டர் ஓகே தண்ணீர்னால பூமியை ஆசீர்வதிக்கிற மழையும் மறியும் மாறியும் உறைந்த மழையும் வானத்திலிருந்து இறங்கி அந்த பூமியை ஆசீர்வதிக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் தண்ணீர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு நிறுத்தி வைக்கிறார் ஏசாயா ஐம்பது ரெண்டு ஏசாயா ஐம்பது ரெண்டு படிங்க ஏசாயா ஐம்பது ரெண்டு நான் வந்தபோது ஒருவனும் இல்லாமற் போனதென்ன நான் கூப்பிட்ட போது மறு உத்தரவு கொடுக்க ஒருவனும் இல்லாமற் போனதென்ன மீட்க கூடாத படிக்கு என் கரம் குறுகி குறுகிற்றோ விடுகு விடுவிக்கிறதற்கு என்னிடத்தில் பலன் இல்லாமல் போயிற்றோ இதோ என் கண்டிதத்தினாலே கடலை வற்ற பண்ணி நதிகளை வெட்டாந்தரையாக்கி போடுகிறேன் அவைகளில் உள்ள மீன் தண்ணீர் இல்லாமல் தாகத்தால் செத்து நாறுகிறது என்னுடைய கண்டிதத்தினால் கடலை வளலை பண்ணுவேன் ஆமேன் ஆமாம் நதியை வரலை பண்ணுவேன் ஒரே பெரிய சர்ச்சை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஐபராத்து என்கிற நதி வற்றி போயிடுச்சு அதை குறித்து வெளிப்படுத்தல சொல்லியிருக்கான் ஒரு தூதன் தன் கலசத்தை அந்த நதியின் மேல் ஊட்டினார் அந்த நதி என்ன பண்ணுவோம் வற்றி போகும் என்று சொல்லியிருக்கான் அந்த ஐபராத்து என்னும் நதியின் மேல் ஊற்றினான் என்று இருக்கு ஆகவே நதி வற்றி போயிடுச்சு இப்போ நதி வற்றி போய் கொண்டிருக்கிறான் பைபிளில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரியே ஐபராத்தி என்ற நதி என்ன பண்ணுதான் வற்றி போய் படம்லாம் போட்டு காமிக்கிறாங்க ஐபராத்து நதி வற்றி போகிறதை அவர்கள் காட்டுறாங்க ஆண்டோர் கோபம் கோபம் வரும்போது நதியை வற்றி போக பண்ணுகிறார் அதுக்கப்புறம் ஹி ரிவிங்ஸ் ஒண்டர்ஸ் இன் வாட்டர் தண்ணீரில் அற்புதங்களை செய்கிறார் நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் 
இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் ஆ கப்பல் ஏறி கடல் யாத்திரை பண்ணி திரளான தண்ணீர்களிலே தொழில் செய்கிறார்களே அவர்கள் கர்த்தருடைய கிரியைகளையும் ஆழத்திலே அவருடைய அதிசயங்களையும் காண்கிறார்கள் அவர் கட்டளையிட பெருங்காற்று எழும்பி அதன் அலைகளை கொந்தளிக்க பண்ணோம் அவர்கள் ஆகாயத்தில் ஏறி ஆழங்களிலே இறங்குகிறார்கள் அவர்கள் ஆத்துமா கிளேசத்தினால் கரைந்து போகிறது வெறித்தவனை போல அலைந்து தடுமாறுகிறார்கள் அவர்களுடைய ஞானமெல்லாம் முழுகி போகிறது அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள் அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார் கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறார் அதன் அலைகள் அடங்குகின்றது ஆண்டோர் நோக்கி கூப்பிடுறாங்க அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு அவருக்கு செவி கொடுக்கிறாரு அப்புறம் என்ன பண்றாரு கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறார் அவர்கள் கத்தரை அவருடைய கிருபை நிமித்தமும் மனு புத்திரருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்களின் நிமித்தமும் துதித்து அதிசயங்களை பாக்குறாங்க கடல்ல கத்தர் செய்யற அதிசயங்களை பார்த்து கத்தரை துதிக்கிறாங்க துதித்து சபைகளின் ஜனங்களின் சபையிலே அவரை உயர்த்தி மூப்பர்களின் சங்கத்திலே அவர்களை அவரை போற்றுவார்களாக போற்றுவார்கள் அதிசயங்களை செய்கிறார் கடல்ல அதிசயம் செய்கிறார் கடல்ல அதிசயம் செய்யலன்னா தப்பிக்க முடியாது கடல்ல கர்த்தர் அதிசயம் செய்யலாங்க வஸ்திரத்தினால் மூடுவது போல ஆழத்தினால் மூடினீர் பர்வதங்களின் மேல் தண்ணீர்கள் நின்றது அவைகள் உமது கண்டிதத்தால் விலகியோடி உமது குமுறலின் சத்தத்தால் விரைந்து போயிற்று அவைகள் மலைகளில் ஏறி பள்ளத்தாக்குகளில் இறங்கி நீர் அவைகளுக்கு ஏற்படுத்தின இடத்தில் சென்றது அவைகள் திரும்பவும் வந்து பூமியை மூடிக்கொள்ளாதபடி கடவாதிருக்கும் எல்லையை அவைகளுக்கு ஏற்படுத்தினீர் தண்ணீர்கள்லாம் எல்லை போட்டிருக்காரு ஆமேன் கடலுக்கெல்லாம் எல்லை போட்டிருக்காரு அவர் கடக்காது இது கடந்து வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆமேன் கடவாதிருக்கும் எல்லை எப்போ அதை கடக்க பண்ணுவார் அங்கே என்னது கோபம் வரும்போது கர்த்தருடைய கோபம் வரும்போது என்ன பண்ணுவார் கடந்து போ அப்படின்னு சொல்லுவார் கோபம் வரும்போது கடந்து போன்னு சொல்லுவார் அது வரைக்கும் கடவாதிருக்கும் எல்லை கர்த்தர் போடுகிறார் பாதுகாப்பு கர்த்தர் பாதுகாக்கிறார் நம்மை கடவாதிருக்கும் எல்லை தண்ணீரில் கடவாதிருக்கும் எல்லையை போட்டு கர்த்தர் நம்மை பாதுகாக்கிறவராயிருக்கிறார் ஆமே இதுவும் தேவன் தண்ணீர் மேல அவருடைய கண்ட்ரோல் ஆமே இன்னும் தண்ணீரில் அவர் செய்த அதிசயங்கள் நிறைய இருக்கு தண்ணீரில் கர்த்தர் செய்த அதிசயங்கள் நிறைய இருக்கு ஸ்தோத்ரம் சொல்லிக்கிட்டே போகிறேன் நோட் பண்ணிக்கோ மிரக்கிள்ஸ் கனெக்டட் வித் வாட்டர் தண்ணீரில் நடந்த அற்புதங்கள் தண்ணீர் நடந்த அற்புதங்கள் சேஞ்சு இன்டு பிளட் தண்ணீரை ரத்தமாக என்ன பண்ணார் மாற்றினார் யாத்திராகவும் ஏழு பதினேழுலேருந்து இருபத்தஞ்சி யாத்திராகவும் ஏழு பதினேழுலேருந்து இருபத்தஞ்சி சேஞ்சு வாட்டர் இன்டு பிளட் தண்ணீரை ரத்தமாக மாற்றினோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க 
யாத்திரம் பதினேழு பதினேழுலேருந்து இருபத்தஞ்சு அதுக்கப்புறம் டிவைடட் த வாட்டர் தண்ணீர் என்ன பண்ணார் பிளந்தார் யாத்திராகவும் பதினாலு இருபத்தொன்னுலேருந்து இருபத்தொம்போது வரைக்கும் யாத்திராகவும் பதினாலு இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி ஒம்பது வரைக்கும் தண்ணீர் பிளந்தார் இது எந்த தண்ணீர் இது எந்த தண்ணீர் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் எந்த தண்ணீர் சிவந்த சமுத்திரம் இஸ்ரேல் ஜனங்க எகிப்திலிருந்து வெளியில் வரும்போது அவங்க முதல்ல சந்தித்தது என்னது சிவந்த சமுத்திரம் அந்த தண்ணீரை கற்று என்ன பண்ணார் பிளந்தார் ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் கசப்பான தண்ணீரை மதுரமாக மாற்றினார் கசப்பான தண்ணீரை மதுரமாக மாற்றினார் யாத்திராகமும் பதினஞ்சு இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வரை இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து வரை யாத்திராகமும் பதினஞ்சு இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வரை அதுக்கப்புறம் பாறை கற்பாறையிலிருந்து தண்ணீரை வர பண்ணினார் கற்பாறையிலிருந்து தண்ணீரை வர பண்ணினார் யாத்திரகம் பதினேழு ஒன்றிலிருந்து ஏழு யாத்திரகம் பதினேழு ஒன்றிலிருந்து ஏழு கற்பாறையிலிருந்து தண்ணீர் வர பண்ணினார் யாத்திராகவும் பதினேழு ஒன்றிலிருந்து ஏழு அதுக்கப்புறம் யோர்தான் நதியை பிளந்தார் யோர்தான் நதியை பிளந்தார் எல்லாத்திலையும் ஒரே மாதிரி கத்த செய்யல அங்க மோசைய கை நீட்டுன்னு சொன்னாரு சிவந்த சமுத்திரத்தை கிடைக்கிறதுக்கு கோலை நீட்டு சொன்னாரு மோசை என்ன பண்ணாரு கோலை நீட்டினாரு அப்ப கடந்து போனாங்க இப்ப யோசுவா கிட்டையும் கோலை நீட்டுன்னு சொல்லல யோர்தானை கிடக்கும் போது தேவன் என்ன பண்ணல தேவன் யோசுவா கிட்ட கோலை நீட்டுன்னு சொல்லல என்ன சொன்னார் அதுக்கு பதிலா என்ன சொன்னாரு ஆ சும்மா இல்ல என்ன பண்ணோம் உடன்படிக்க பெட்டி எடுத்துட்டு போய் உன் கால் என்ன பண்ணிட்டோம் அதுல பாடு உடன்படிக்க எடுத்துட்டு போய் உன் கால் அதுல பாடட்டும் எதுல யோர்தான் நதியில பாடட்டும் சும்மா இல்ல உடன்படிக்க பெட்டி எதை வெளிப்பு தேவ பிரசன்னத்தை வெளிப்படுத்துது தேவ பிரசன்னத்தை எடுத்துட்டு போய் உன் கால் என்ன பண்ணிட்டோம் அதுல படட்டும் அமேன் ஆமா அற்புதம் நடக்கும் வித்தியாச வித்தியாசம் முறையில் தான் தேவன் நம்மை நடத்துவார் எப்போதும் ஒரே மாதிரி அல்ல அதனால பழைய அனுபவத்தையும் நினைச்சிட்டு இருக்காதீங்க அன்னைக்கு ஒரு அனுபவம் அது அடுத்த நாள் அதே மாதிரி செய்ய மாட்டாரு வித்தியாசமாக தான் செய்வார் இல்லை இல்லையா எல்லாத்துக்கும் போய் கோலை நீட்டிட்டு இருக்காதீங்க ஆலோசனையை கேளுங்க இல்லை இல்லையா அவருடைய ஆலோசனையை கேளுங்க அவர் சொல்வார் இவர் சொல்கிறார் உடன்படிக்கை பெட்டியை தூக்கிட்டு உள்ள போன்றார் இல்லை இல்லையா ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் உடன்படிக்கை பெட்டியை தூக்கிட்டு போய் அவர்கள் அங்கே அந்த யோர்தான் பிளக்கிறதை கண்டார்கள் வசனம் யோசுவா மூணு பதினாலிருந்து பதினேழு யோசுவா மூணு பதினாலிருந்து பதினேழு ஓகேயா யோசுவா மூணு பதினாலிருந்து பதினேழு அதுக்கப்புறம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாம் வசனத்தில் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் எளியா பலி செலுத்தந்தை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் எலியா பலி செலுத்துறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணார் அந்த விறகுலாம் என்ன பண்ண சொன்னார் தண்ணி ஊற்ற சொன்னார் தண்ணி வாய்க்கால்லாம் சுற்றி ஓடுச்சு அப்படி தானே அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு பதினெட்டு முப்பத்தெட்டில் வானத்திலிருந்து அக்னி வந்து தண்ணீரெல்லாம் என்ன பண்ணிச்சு ஆமாம் அக்கி போட்டு ஆகவே தண்ணீரை வானத்திலிருந்து வந்த அக்னி நக்கி போட்டது என்று பார்க்கணும் ஆமேன் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டு ராஜாக்கள் மூணாம் அதிகாரம் பதினாறுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் 
ரெண்டு ராஜாக்கள் மூணு அதிகாரம் பதினாறுலேருந்து இருபத்தி நாலாம் வரைக்கும் நாலு வரைக்கும் அதாவது யுத்தத்துக்கு போனேன் மனிதருக்கு தண்ணீர் இல்லை அப்படி அவர்களுக்கு தண்ணீர் இல்லாத பொழுது அவர் தீர்க்கதரிசியை கூப்பிட்டார்கள் அங்கே தீர்க்கதரிசி வந்து அங்கே சொல்லுகிறார் என்ன சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு பதினாறாம் வசனம் படிங்க ஆ அவன் கர்த்தர் உரைக்கது என்னவென்றால் இந்த பள்ளத்தாக்கிலே எங்கும் வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள் நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மழையையும் காண மாட்டீர்கள் ஆனாலும் நீங்களும் உங்கள் ஆடு மாடுகளும் உங்கள் மிருக ஜீவன்களும் குடிக்கும் படிக்கு இந்த பள்ளத்தாக்குக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இது கர்த்தரின் பார்வைக்கு அற்ப காரியம் கர்த்தர் சொல்ற வாய்க்கால் வேட்டுங்க இந்த அதாவது தண்ணியே இல்லை தண்ணியே இல்லாத போது தண்ணி வந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்றத செய் சொல்கிறார் விசுவாசத்தில் செய்யணும் ஆமே ஏன் தண்ணியே இல்லை குடிக்கிறதுக்கே தண்ணி இல்லாமல் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நீ வாய்க்கால் வெட்டுன்னு சொல்லிய நியாயமாக இருக்கா அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது அவர் வந்திருக்கவர் யார் வந்திருக்கிற யார் தீர்க்கதரிசி அவர் சொல்கிறது யாருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய வார்த்தை இல்லை லூயா ஆகவே நீ கர்த்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசினா சொன்ன மாதிரி செய்ய இல்லை லூயா வாய்க்காலில் வெட்டுங்க காற்றையும் காண மாட்டீங்க மழையும் காண மாட்டீங்க ஆனாலும் இந்த பள்ளத்தாக்கல்ல என்ன பண்ணும் தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் இது கர்த்தருக்கு அற்ப க மூவாபீரியும் உங்கள் கையில் ஒப்பு சத்துருக்களை கூட உங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் அது கூட கருத்திற்கு அற்ப காரியம் இல்லை லூயா உனக்கு பெருசாக இருக்கிற எல்லாமே கருத்திற்கு அற்ப காரியம் உனக்கு பெருசாக இருக்கிறது எல்லாமே கருத்திற்கு அற்ப காரியம் ஆகவே கர்த்தர் சொன்னது செய்தினா நீ அற்புதத்தை பார்ப்ப அநேக சமயங்களில் நம்ம மைண்டு சொல்கிறது தான் கேட்குறோம் இதுக்கு மேலே நடக்குமா இதுக்கு மேலே நடக்குமா இப்படி நடக்குமா மைண்டு சொல்ல நடக்கவே நடக்காது நம்ம மனது சொல்லும் என்ன பண்ணாது நடக்கவே நடக்காது அதை தான் நம்ம விசுவாசிக்கணும் அப்படி இல்லை அதுக்கு மேலே கர்த்தர் வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கணும் கர்த்தர் நமக்கு அந்த வார்த்தையை கொடுத்தாருன்னா ஆமாம் மோசே சொன்னார் கை நீட்ட சொன்னார் பேதுரவு சொன்னார் கடல் மேலே நடக்க சொன்னார் அதனால் நான் நடப்பேன் சொல்லாமா சொல்லுங்க உனக்கு சொன்னார உனக்கு சொன்னார பார் அது படிக்கும்போது இன்றைக்கி நீ போய் நட கடல் மேலே கற்று சொல்லணும் இல்லை லூயா ஆம் அப்போ நீ செய்யணும் நல்லா தெரியுது எனக்கு கற்று சொன்னாருன்னு ஆமாம் நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா அந்த கற்று சொன்னதுன்னு தெரிஞ்சோன்னா நீங்கள் அதுபடி செய்தீங்கன்னா அது பிளஸ்ஸு இப்போ வாய்க்கால் வெட்டுங்க கற்று சொன்னார் நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்ம செய்ய தான் கற்று செய்யல கற்று செய்வார் வாய்க்கால் வெட்டுங்க இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் ஆமேன் காற்றும் வராது அதாவது இப்போ பார்க்குறோம் காற்று மழை இதெல்லாம் இருந்தால் தான் என்னது தண்ணி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ஆனால் நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீங்க மழையும் காண மாட்டீங்க ஆனால் என்ன பண்ணோம் பள்ளம்லாம் நிறுத்து நீ மாத்திரம் பள்ளம் வெட்டி இருந்தீனா வெட்டினா அந்த பழம் என்ன பண்ணும் தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் வெறும் தண்ணி பழம் இல்லை இன்னும் மண்ணு கூட நிரப்பிடலாம் மண் இல்லை என்ன தேவை என்னது உனக்கு தண்ணி தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் இல்லை லூயா ஆண்டோட ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் இது கத்திருக்கு உனக்கு பெருசாக இருக்கிற காரியம்லாம் கருத்திருக்கு அற்ப காரியம் சத்துருவை கூட உன் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பார் ஆமேன் இல்லை லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் அஞ்சிலிருந்து ஏழு வசனம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் அஞ்சிலிருந்து ஏழு வசனம் கொஞ்சம் படிப்போமே ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் அஞ்சிலிருந்து ஏழு படிங்க ஒருவன் ஒரு உத்திரத்தை வெட்டி விழுத்துகையில் கோடாரி தண்ணீரில் விழுந்தது அதாவது தண்ணிக்கு மேலே நின்று ஒரு அங்கம் ஒரு குளமோ ஆறும் அந்த தண்ணிக்கு மேலே நின்று அங்கே இருக்க மரத்தை மரம் அப்படி கிழ அப்படி போயிருக்கு அதுக்கு மேலே நின்று என்ன பண்ணுறாங்க அந்த தண்ணிக்குள்ள அந்த மரத்துக்கு மேலே இருக்கிற கிளைய வெட்டிகிட்டு இருக்கலாம் ஒருவன் ஒரு உத்திரத்தை வெட்டி வீழ்த்துகையில் கோடாரி என்ன பண்ணுச்சு 
தண்ணீரில் விழுந்தது தண்ணீரில் வீழ்ந்தது விழுந்தது அவன் ஐயோ என் ஆண்டவனே அது இரவலாக வாங்கப்பட்டதே என்று கூவினான் கடன்ந்துச்சுமே <laughs> அப்படின்றது போல அவன் வேதனையோட அவன் பேசுறான் தேவனுடைய மனுஷன் அது எங்கே விழுந்தது என்று கேட்டான் ரொம்ப முக்கியம் எங்க விழுந்தியோ அதை நீ கருத்து எங்க விழுந்த நான் செய்தோ என்ன பாவத்தை எதிர்ந்தா நான் செய்த பாவத்தை எல்லாம் மன்னி இப்படி தான் சொல்லக்கூடாது உனக்கு மன்னிப்பு வேணும் உனக்கு விடுதலை வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் எங்க விழுந்தப்பா இந்த பாத்தில நான் விழுந்துட்டேன் என்ன மன்னியும் உங்களுடைய ரத்தத்தினால என்ன கழுவும் என்ன சுத்திகரியும் இனிமே செய்ய மாட்டேன் எனக்கு பலன் தார் வெற்றியாய் வாழ எனக்கு பலன் தாரும் ஆண்டோரை பார்த்து கேட்கணும் எங்க விழுந்தது எங்க விழுந்தது நீ கத்தருக்கு சொன்னாதான் கத்தர் அற்புதம் செய்வார் நீ எங்க விழுந்ததுன்னு சொன்னாம ஏதேனும் பாவம் செய்தா மன்னின்னா அண்டர் பேசாமல் இருப்பார் ஏன்னா சொல்லியிருக்கிறாரு நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநேகத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் பாவத்தை அறிக்கையிடணும் அதே மாதிரி தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவர்களை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனாக இறக்கம் பெறுவான் மறைச்சி மறைச்சி வச்சுட்டு இருக்காத வாழ்வு அடிகள் வாழ்வடைய மாட்டான் அறிக்கை செய்து விட்டு நம்ம மன்னிப்பு கிடைக்கும் அல்ல இல்லையா மன்னிப்பு தான் கர்த்த நமக்கு செய்கிற பெரிய அற்புதம் அமேல் பாவ மன்னிப்பு தான் தேவன் நமக்கு செய்கிற பெரிய அற்புதம் இல்லைன்னா அந்த பாவமே நம்ம மனசாட்சியை என்ன பண்ணிடும் ஆமாம் கொண்டு போடுறோம் பாவ மன்னிப்பு தான் கத்த நமக்கு செய்கிற பெரிய அற்புதம் ஆனால் அது அந்த அற்புதம் உனக்கு நடக்கணும்னா நீ என்ன பண்ணணும் எங்க விழுந்தேன்னு சொல்லணும் எங்க 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 தண்ணியில் எங்க விழுந்து சொல்ல முடியுமா தண்ணியில் எங்க விழுந்து சொல்ல முடியுமா அவன் கரெக்டாக காமிச்சான் இங்கே தான் என் விழுந்ததுன்னு உங்களை லூயா ஆமே அப்போ என்ன பண்ணாராம் அப்போ என்ன பண்ணாரு அவன் அந்த இடத்தை காண்பித்த போது ஒரு கொம்பை வெட்டி அதை அங்கே எரிந்து அந்த இரும்பை மிதக்க பண்ணி அதை எடுத்துக்கொள் என்றான் அப்படியே அவன் தன் கையை நீட்டி அதை எடுத்துக்கொண்டான் தேவன் ஒரு என்ன பண்ணார என்ன கண்ட அவன் ஒரு கொம்பு ஒரு மரம் நமக்காக வெட்டப்பட்டது கத்த நமக்காக ஒரு மரத்தில் ஏறினார் நம்மளை விழுந்ததுல இருந்து தூக்கி எடுக்கிறதுக்கா அந்த மரத்தை நம்ம பார்க்கணும் அல்லது மரம் நம்ம வாழ்க்கையில் வரும் அதான் சிலுவை மரம் இல்லை லூயா அந்த சிலுவை நடத்துக்கு ஓடி வரணும் அருமையாக ஒரு பாட்டு பாடுறார் சிலுவை அண்டையில் நம்பி வந்து நிற்கையில் பாவ பாரம் நீங்கி வாழ்வடைந்தேன் எந்த நேரமும் எனதுள்ளத்திலும் பேரானந்தம் பொங்கி பாடுவேன் எப்போ சிலுவை கிட்ட வந்தீரோ உனக்கு மன்னிப்பு கிடைச்சிரும் மன்னிப்பு கிடைச்ச உடனே உனக்கு என்ன வரும் பேரானந்தம் சாதாரண ஆனந்தம் இல்லை என்ன ஆனந்தம் பேரானந்தம் வெளியே இருக்கணும் இவங்க கூட பாடுறாங்க பாரு எவ்வளோ மோசமான ஆளுன்னுவான் வெளியில் நான் மோசமான ஆளை தான் இருந்தேன்யா இன்னைக்கு யார் சிலுவேண்டை வந்துட்டேன் சிலுவை வேண்ட வந்துட்டேன்ப்பா சிலுவையில் எனக்கு விடுதலை கிடைச்சதப்பா மன்னிச்சார் ஆண்டவன் அவன் கீழேருந்து தூக்கினார் பயங்கரமான குழியிலும் ஒலையான சேற்றிலும் இருந்து கருத்து என்ன பண்ணார் தூக்கினார் அமேன் இப்போ என்னது பேர் ஆனந்தம் என் உள்ளத்தில் 
பேரானந்த என் உள்ளத்தில் எனக்கு மாத்திரம் இல்லை உனக்கும் அது நடக்கும் உனக்கும் அது நடக்கும் நீ இந்த ஏசு வேண்டவா இந்த சிலுவை வேண்டவா சிலுவை உன் வாழ்க்கையை மாற்று ஸ்தோத்திரம் அன்றொருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்றொருக்கு ஸ்தோத்திரம் அமேன் அடுத்தது மார்க்கு ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தொம்போதுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் மார்க்கு ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இயேசு தண்ணீரின் மேல் என்ன பண்ணார் நடந்தார் தண்ணீரின் மேல் இயேசு நடந்தார் பேதுர் பார்த்த ஆண்டவரே நானும் நடக்கணுமான்னு கேட்டபோது என்ன சொன்னார் வா வான மார்க்கு நாள் ஆறு நாற்பத்தொம்போதுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வரை ஆமாம் அவர் நடக்கிறத பார்த்து பயந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் பேதுரு சொல்கிறார் நீரே ஆனால் நான் வருத்தமாண்டவரே வாங்க பேதுரு நடந்தார் அமே லூயா ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தை கிடைச்ச அதுபடி செய்யும் அது சந்தேகமே படவே படாதீங்க அமேன் ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் ஏசு கிறிஸ்து யோவன் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றுலேருந்து பதினொன்றுல தண்ணீரை சுவையான திராட்சரசமாக மாற்றினார் தண்ணீரை சுவையான திராட்சரசமாக மாற்றினார் ஆமேன் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதுல இருந்து பின்பு அந்த பட்டணத்தின் மனுஷர் எலிசாவை நோக்கி இதோ எங்கள் ஆண்டவனே காணி காண்கிறபடி இந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது தண்ணீரோ கெட்டது நிலமும் பால் நிலம் என்றார்கள் ஆமா தண்ணீர் கெட்டது குடியிருப்புக்கு நல்லது நிலம் பால் நிலம் தண்ணீர்னால நிலம் என்ன பண்ணிச்சு கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்ன போது என்ன பண்ணார் தீர்க்கதரிசி அப்பொழுது அவன் ஒரு புது தோண்டியை எடுத்து அதிலே உப்பு போட்டு கொண்டு வாருங்கள் என்றான் அதை அவனிடத்தில் கொண்டு வந்த போது அவன் நீரூற்றண்டைக்கு போய் உப்பை அதிலே போட்டு அந்த தண்ணீரை ஆரோக்கியமாக்கினா ஆரோக்கியமாக்கினேன் இனி இதனால் சாவும் வராது இந்த தண்ணீரை ஆரோக்கியமாக்கினேன் இனி இதனால சாவு வராது நிலப்பாழும் இராது நிலமும் கெட்டு போக்காது நிலம் தண்ணீர் ஆரோக்கியம் நிலம் சரியா போச்சு தண்ணீரை ஆரோக்கியமாக்கினேன் இனி இதனால சாவ வராது நிலப்பாழும் இருக்காது தண்ணி சரியா தண்ணி நல்லா இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க குடியிருப்பாங்க அங்க போய் என்ன பண்ணுவாங்க குடியேறுவார்கள் ஆகவே தீர்க்கு தரிசி அங்கே ஒரு அற்புதத்தை செய்து தண்ணீரை என்ன பண்ணார் நார்மல் ஆக்கினார் அமேன் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இந்த தண்ணீர் எதற்கெல்லாம் பயன்படுகிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு ட்ரிங்கிங் இருபத்தி நாலு அதிகாரம் ஆதியாகவும் நாற்பத்தி மூணு ஆசை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆதியாகவும் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி மூணு குடிப்பதற்கு அதுக்கப்புறம் ஆதியாகவும் பதினெட்டு நாலு ஃபார் வாஷிங் வாஷிங்னா துவைப்பதற்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் சங்கீதம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஒன்று ஃபார் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் அப்படின்னா ஆடு மாடு விலங்குகளுக்கு அதுக்கப்புறம் உபாகமும் பதினொன்று பத்து பதினொன்று ஃபார் வெஜிடேஷன் வெஜிடேஷன்னா இன்னும் விவசாயம் பண்ணுவதற்கு விவசாயம் உபாகமும் பத்து பதினொன்று பத்து பதினொன்றில் விவசாயம் பண்ணுவதற்கு அதுக்கப்புறம் அப்புறம் சங்கீதம் நூற்றி நாலு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு நீர் வாழும் ஜந்துக்களுக்கு சீ க்ரீச்சர்ஸ் சங்கீதம் நூற்றி நாலு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு சீ க்ரீச்சர்ஸ் நீர் வாழும் ஜந்துக்களுக்கு ஆமேல் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் யூஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்பெஷல் யூஸ் தண்ணீரினுடைய விசேஷ யூஸ் என்னென்னா ஃபார் கிளென்சிங் யாத்திராமும் முப்பது பதினெட்டுலேருந்து இருபது அதே மாதிரி நாற்பது ஏழுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஃபார் கிளென்சிங் 
சுத்திகரிப்பதற்கு நாற்பது ஏழுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு அதாவது சுத்திகரிப்பதற்கு அப்புறம் இப்போ பியூரி பியூரிஃபிகேஷன் அதுவும் சுத்திகரிப்புன்னு தான் சொல்லலாம் தமிழில் பியூரிஃபிகேஷன் தூய்மைப்படுத்துவதற்கு அதாவது யாத்திராகமும் பத்தொம்பது பத்து அதுக்கப்புறம் ஞானஸ்தானத்துக்கு ஞானஸ்தானத்துக்கு சொம்பு தண்ணி இருந்தால் பற்றாது எப்படி இருக்கணும் ஒரு தொட்டி தண்ணி இருக்கணும் ஞானஸ்தானம் மூழ்கி தான் எடுக்கணும் ஆமே ஆகவே ஞானஸ்தானத்திற்கு அப்போ தொடர் எட்டு முப்பத்தாறுலேருந்து முப்பத்தொம்பது அதுக்கப்புறம் ஃபார் சாங்டிஃபிகேஷன் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு எபேசியர் ஐந்து இருபத்தி ஆறு எபேசியர் ஐந்து இருபத்தி ஆறு பிஸ்னஸ் வியாபாரத்திற்கு நூற்றி ஏழு இருபத்தி மூணு அது மாத்திரம் வாசிங்க நூற்றி ஏழு இருபத்தி மூணு வாசிங்க நூற்றி ஏழு இருபத்தி மூணு கப்பல் ஏறி கடல் யாத்திரை பண்ணி திரளான தண்ணீர்களிலே தொழில் செய்கிறார்களே திரளான தண்ணீரில் தொழில் செய்கிறார் ஆகவே பிஸ்னஸ்க்கும் தண்ணீர் அந்த தண்ணீர் பயன்படுது ஆமே ஆமாம் இப்போ ஃபிகரேட்டிவ் தண்ணீரை எப்படிலாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படின்றதையும் சொல்கிற குறித்து கொள்ளுங்கள் எப்படிலாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதிகமும் நாலு நாற்பத்தொம்பது நாளில் இன்ஸ்டபிலிட்டி தண்ணீரை போல தளம்பினவனே தண்ணீர் தளம்பும் அதே மாதிரி இன்ஸ்டபிள் தண்ணீரை போல தளம்பின தளம்பினது நிக்கியா ஸ்டேபிள் இல்லை தண்ணீர் அதுக்கப்புறம் யோசுவா ஏழு ஐந்து என்னது காவோடைஸா காவோடைஸ்னா காவோடைஸ்னா என்னம்மா யோசுவா ஏழு ஐந்து என்னது தண்ணீர் கரைஞ்சி போயிட்டான் ஜனங்களுடைய இருந்தே எப்படி ஆச்சான் தண்ணீரை போல கரைஞ்சி போயிட்டான் அவ்வளோ பயம் அதுக்கப்புறம் பீஸ் அமர்ந்த தண்ணீர் இருபத்தி மூணு ரெண்டு சங்கீதம் ஆமே இருபத்தி மூணு ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத் அதாவது நீரூற்றுகள் அண்டையில் சங்கீதம் ஒன்று மூணில் சங்கீதம் ஒன்று மூணு நாட்டப்பட்ட விற்று விருட்சம் போல இருப்பான் அப்புறம் அப்ளிக்ஷன்ஸ் சங்கீதம் நாற்பத்தி மூணு ரெண்டு சங்கீதம் நாற்பத்தி மூணு அப்ளிக்ஷன்ஸ்னா உபத்திரவங்கள் நாற்பத்தி மூணு ரெண்டு துக்கத்துடனே தெரிய வேண்டும் அப்ளிக்ஷன் ஆகவே நாற்பத்தி மூணு ரெண்டில் அப்ளிக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நூற்றி இருபத்தி நாலு நாலு அஞ்சில் பர்சிக்யூஷன்ஸ் பர்சிக்யூஷனை உபத்திரவம் நூற்றி இருபத்தி நாலு நாலு அஞ்சு நூற்றி இருபத்தி நாலு நாலு அஞ்சு அதாவது இந்த தமிழில் ரெண்டுன்றது மூணாக இருக்கும் இல்லை ஒன்றா இருக்கும் பார்த்தீங்களா நாலில் இருக்கு தண்ணீர்கள் நம்மேல் பாய்ந்து வெள்ளங்கள் அமிழ்ந்து பெறுகையும் ஓகே அதனால் அது தமிழில் மாற்றி வரும் ஓகே இப்போ நூற்றி இருபத்தி நாலு நாலு அஞ்சில் பர்சிக்யூஷன் சங்கீதம் நூற்றி நாலு நாலு அஞ்சில் ஆமாம் தண்ணீர்கள் நம்மேல் பாய்ந்து வெள்ளங்கள் நம்மேல் ஆத்துமாவில் மேல் பெருகி அடுத்த வசனம் அஞ்சு ஜலங்கள் கொ கொள் கொந்தளிக்கு ஆத்மா புரண்டு போயிருக்கும் இசை வேலை பொழுது சொல்வதாக ஆகவே எப்படி பர்சிக்யூஷன் உபத்திரவங்கள் அதுக்கப்புறம் அடல்ட்ரி நீதிமொழிகள் பத் ஒம்பது பதினேழு அடல்ட்ரின்னா விபச்சாரம் படிங்க நீதி நீதிமொழிகள் ஒம்பது பதினேழு திருட்டு தண்ணீர் தித்திக்கும் மதியினனை நோக்கி திருட்டு தண்ணீர் தித்திக்கும் அந்த ரங்கத்தில் புசிக்கும் அப்பம் இன்பமாய் இருக்கும் என்றும் சொல்லி கூப்பிடுகிறார்கள் ஆமா கூப்பிடுகிறாள் ஆகவே அது வேசித்தனம் விபச்சார் ஓகே அப்புறம் யூனிவர்சல் காஸ்பல் ஏசாயா பதினொன்று ஒன்பது நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் காஸ்பல் ஏஜ் 
ரட்சிப்பு ரட்சிப்பு ஏசாய் ஐம்பத்தி ஐந்து ஒன்று ஏசாய் ஐம்பத்தி ஐந்து ஒன்று ரட்சிப்பு அதுக்கப்புறம் காஸ்பல் ஏஜ் சுவிசேஷத்தின் காலம் நா ஏசாய நாற்பத்தொன்று பதினேழுலேருந்து இருபது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பதினொ பதினேழுலேருந்து இருபது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்தாவியானவர் எஸ்ஐகேல் நாற்பத்தி ஏழு ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு தண்ணீர் ஆலயத்திலிருந்து புரண்டு வருகிறதை கண்டேன் சொல்கிறார் அது கணுக்கால் அளவு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது முழங்கால் பழவு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது இடுவு பழ வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் நீச்சக்கூடாத ஆழமாய் வந்தது என்று பரிசுத்தாவியானவரை பற்றி சொல்கிறார் ஆமே அதுக்கப்புறம் இட்டர்னல் லைஃப் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினேழு இட்டர்னல் லைஃப்னா நித்திய ஜீவன் ஆகவே அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்து அதாவது யோவன் நாலு பத்திலிருந்து பதினஞ்சு யோவன் நாலு பத்திலிருந்து பதினஞ்சு அதுக்கப்புறம் ரீஜெனரேஷன் மறுபிறப்பு யோவன் ஏழு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு யோவான் ஏழு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு ஆமேல் இப்போ தண்ணீர்னால கிடைத்த சுகம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி கிதியோன் டெஸ்ட் பண்ணுறாரு தண்ணீரில் அது யூஸ் ஃபார் டெஸ்ட் கிதியோன் டெஸ்ட் பண்ணுறாரு அது நியாயாதிபதிகள் நாலு ஏழு நாலுலேருந்து ஏழு நியாயாதிபதிகள் ஏழு நாலுலேருந்து ஏழு அதுக்கப்புறம் எஸ்ஐக்கியா தண்ணீரை திருப்பி கொண்டு வர்றார் அவருடைய ஊருக்கு தண்ணீர் அப்படி போயிட்டு இருக்கு அந்த தண்ணீர் என்ன பண்றாரு திருப்பி அவர் அவங்க ஊருக்கு கொண்டாடுறாரு அது கஷ்டம் ஈஸி கிடையாது தண்ணீர் போகிற பக்கத்தில் தான் இப்போ ஆறு இப்படி போகுது அதை திருப்பி இந்த ஊருக்குள்ளே கொண்டாடணுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது இப்படி திருப்பி இப்படி கொண்டாடணும் போகிற தண்ணீரை திருப்பி ஊர் இங்கே இருக்குன்னு வைங்களேன் தண்ணீரை திருப்பி எப்படி பண்ணணும் ஊருக்குள்ளே கொண்டாந்து எஸ்ஐக்கே செய்தார் அது எஸ்ஐக்கே அதை செய்தார் இப்படி போகிற தண்ணியை திருப்பி என்ன பண்ணார் அவர் ஊருக்குள்ளே அவர் கொண்டாந்தார் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வருஷத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் எஸ்ஐக்கியா அற்புதமாக அந்த தண்ணீர் எஸ்ஐ ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபது இருபதுல அதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய விழாவில் குத்துனா அப்போ என்ன வந்தது ஆமாம் யோவான் பத்தொம்பது முப்பத்தி நாலு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய விழாவில் குத்துனா வார்த்தை யோவன் பத்தொம்பது இருபத்தி நாலு என்ன வந்தது போர் சேவல் ஒருவன் ஈட்டினால் அவருடைய விழாவில் குத்தினார் உடனே ரத்தமும் கடைசி சொட்டு ரத்தமும் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் என்னதான் வந்துச்சு தண்ணி இன்னும் ரத்தம் இல்லை எல்லா ரத்தத்தையும் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் ஒரு கல்வாரி சிலுவையில் சிந்தினார் மேலூயா எவ்வளோ பெரிய அன்பு ஆமே ஆமே இல்லை லூயா எவ்வளவு பெரிய அன்பு எவ்வளவு பெரிய அன்பு எவ்வளவு பெரிய அன்பு இப்போ கியோர் தண்ணீர்னால வந்த சுகம் யோவன் அஞ்சு ஒன்னிலிருந்து ஏழு யோவன் அஞ்சு ஒன்னிலிருந்து ஏழு அது என்னது ஆ பெதஸ்தா குளம் பெதஸ்தா குளத்தில் போய் அங்கே ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான் எவ்வளோ நாளாக இருக்கான் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக படுத்துட்டு படுத்துட்டு இருக்கான் அவனை போய் ஏசு பார்த்து சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயான்னு கேட்டு ஏன்னா அந்த தண்ணி பக்கத்தில் ஏன் படுத்திருக்காங்கன்னா அந்த குளத்தில் திடீர்னு ஒரு தேவ தூதன் வந்து என்ன பண்ணுவாராம் தண்ணீரை கலக்குவார் அந்த சமயத்தில் யார் முதல்ல விடுறானோ அந்த தண்ணிக்குள்ளே இறங்குறானோ அவருக்கு சொல்ல முடியும் 
அமேன் யார் முதல்ல விடுறானோ அவனுக்கு தெரியாது ஆகவே இவன் முப்பத்தி எட்டு வருஷமா உட்காந்து முதல்ல விடவே இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு கியூ சிஸ்டம் வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒன் பை ஒன் என்ன பண்ணிக்கலாம் போயிருக்கலாம் ஒன் பை ஒன் போயிருந்தாலே அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான் அவன் போயிருப்பான் அங்கே ஒன்றும் கியூ இல்லை ஒன்றும் இல்லை இப்படியே சுற்றி உட்காந்துருக்காங்க அதாவது தேவ தூதன் கலக்கிற தண்ணியா கலக்கும் போது அங்கே யாருமே இல்லை அவனுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு யாருமே இல்லாத என்ன பண்ணுவான் ஊர் அவனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனால் தண்ணியே பார்த்துட்டு இருக்கிறான் தண்ணி கலங்குது அப்படின்னு ஒன்று என்ன பண்ணுறான் ஊருண்டு இல்லைனா அப்படியே குதிச்சிடுறான் தண்ணிக்குள்ளே முதல்ல தேவனுடைய உதவியை தேடுறான் இல்லை இல்லையா அவன் சுகமாயிடுச்சு வெளியில் வந்துடுறான் இவன் என்ன பண்ணுறான் யோசித்து பார்க்குறோம் கற்பனை பண்ணி பார்க்குறோம் இவன் என்ன பண்ணுறான் இவன் என்ன பண்ணுறான் ஓடிவா ஓடிவா யக்கோப் யக்கோப் இஸ்ரேல் ஓடிவா 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 ஓடிவான்னு கூப்பிடுறான் எல்லோரையும் கூப்பிடுறான் அவங்க வர்றதுக்குள்ளே இன்னொருத்த என்ன பண்ணுறான் கூப்பிடுந்தார் கூட நமக்கு ஆள் இருக்கிறது ஒரு விதத்தில் நல்லது ஒரு விதத்தில் ஆமாம் ஏன்னா தேவன் அற்புதம் செய்வார் முப்பத்தெட்டு வருஷமா அவங்க கூப்பிட்றான் வா 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 கூப்பிடு கூப்பிடு இவன் வந்து வருத்தக்குள்ள இன்னொருத்த என்ன பண்ணுறான் முதல்ல யார் போகிறார் அவனுக்கு தான் சொல்லும் மற்றவங்களாம் காத்துட்டு இருக்கிறான் ஒன்றுமே முடியல அவன் என்ன பண்ணுறான் காத்துட்டு இருக்கான் தண்ணியே பார்த்துட்டு இருக்கிறான் தண்ணி கலங்கணும்னு அப்படியே விழுந்துடுறான் அதில் இது செவரில் பட்டுதோ எங்கே பட்டுதோ எது பட்டுதோ அதை பற்றி கவலையே பண்ணாங்க என்ன பண்ணுறான் ஒன்றும் ஒருத்தன் ஒன்றுமே முடியல டபக்கு நீக்கிற குதிச்சிடலாம் அதுக்குள்ள சுகமாயிடுறான் இன்னும் இவன் என்ன பண்ணுறான் முப்பத்தெட்டு வருஷமா என்ன பண்ணுறான் கூப்பிடுறான் ஓடி 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 அவன் ஓடி வந்துக்குள்ள இன்னொருத்தன் சுகமாக வெளியே வந்துடுறான் அதான் தேவன் அவன்கிட்ட வந்து கேட்டார் சொத்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்ன கேள்வி அது என்ன கேள்வி அது அதுக்குத்தானே வந்திருக்கான் இங்கே அதுக்குத்தானே இங்கே வந்திருக்கான் இதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் இல்லை 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 உன்னை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கு முப்பத்தெட்டு வருஷமாக உன்னை பார்த்துக்கிட்டாங்களோ பாப்பா உன் குடும்பம் நல்ல குடும்பம் ஆமே குடும்பம் என்ன குடும்பம் ஆமாம் அதுக்கு இன்னொரு காரணம் கூட இருக்கு இவனுக்கு நிறைய சொத்து இருந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க முப்பத்தெட்டு வருஷம் போனாலும் சொத்து என்ன பண்ணல ஆமா தீரல இவன் சொத்து தீரல முப்பத்தெட்டு வருஷமா போனாலும் ஏன்னா சொத்து இல்லைன்னா யாரும் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்றுமே இல்லைன்னா யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க பார்த்துக்க மாட்டாங்க இன்னும் முப்பத்தெட்டு வருஷம் சொத்தெல்லாம் போயிட்டு இருக்குது அந்த அம்மா பன்னெண்டு வருஷம் ஒரு அம்மா என்ன பண்ணாங்க சொத்தெல்லாம் போச்சு பன்னெண்டு வருஷத்துல போயிடுச்சு ஆனால் இவனுக்கு முப்பத்தெட்டு வருஷம் அது கூட பன்னெண்டு வருஷம் அந்த அம்மாவுக்கு டாக்டருக்காகவே கொடுத்தாங்க இங்கே முப்பத்தெட்டு வருஷம் சொத்து இருக்கு சொத்து அதாவது அந்த இது தான் அந்த க இதை பிடிச்சிட்டு தொங்குறது தான் நான் சொன்னேன் இல்லை மரத்தை பிடிச்சி தொங்குது ஆ கிளையை பிடிச்சி தொங்குது அந்த ஒரே உங்களை நம்புறேன் உங்களை நம்புறேன்னா அந்த ஒரு கிளையை விடுன்றாரு என்னை நம்பினேன்னா என்ன பண்ணு கிளை விடு அது மாத்திரம் முடியாது இந்த கிளை தான் எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இந்த கிளை எனக்கு கிடைச்சிது அதான் உன் வேலை அதான் உன் சொத்து அதான் உன் கணவன் அதான் உன் மனைவி அதான் உன் குடும்பம் அப்புறம் அவங்க வீட்டில் என்ன பண்ணார் எல்லாத்தையும் விட்டு வா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வா விட்டாரு அவர் என்ன பண்ணார் உட்டார் கர்த்தர் காத்தார் இல்லை லூயா ஆகவே இங்கே முப்பத்தெட்டு வருஷமாக உட்காந்துருக்கான் அவனுக்கு சுகம் இல்லை சொஸ்தமாக வேணும்னு விரும்புகிறியா இவன் அதுக்கு பதில் சொல்லலை அதுக்கு பதில் சொன்னானா 
ஆமாண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னானா இல்லை இல்லை அது சொல்லலை எனக்கு யாரும் இல்லாண்டு ஒரு அந்த டைமுக்கு நான் அதாவது எப்போ கிளம்புன்னு தெரியாது இவன் கூட இருக்கிறவங்க அந்த சமயத்தில் எங்கேயோ போயிட்டுருப்பான் பாத்ரூம் போயிருப்பான் இல்லைனா சாப்பிட போயிருப்பான் டிஃபன் வாங்க போயிருப்பான் ஏதாவது போயிருப்பான் அந்த சமயத்தில் தண்ணீர் கிளையும் யாரும் இல்லைன்றான் ஏன்ச்சு உன் படுக்க எடுத்துட்டு போன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அவனை இந்த தண்ணி கிட்ட முப்பத்தெட்டு வருஷம் அவனை பார்த்து அவனுக்கு கத்த சுகப்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது யோவான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறுலேருந்து பதினொன்று யோவான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறுலேருந்து பதினொன்று இங்கே ஒரு குருடன் அவன் ஆண்டோட்டு வந்து நிற்கிறான் அஞ்சாம் வசனம் பாருங்க அஞ்சாம் வசனம் நான் உலகத்தில் இருக்கும் உலகத்துக்கு வந்தேன் என்று என்று சொல்லி அப்புறம் அடுத்ததுதான் இவைகளை சொல்லி அவர் தரையில் துப்பி உமிழ்நீரினால் சேர் உண்டாக்கி அந்த சேற்றை குருடனுடைய கண்களின் மேல் பூசி நீ போய் சிலவம் குளத்தில் கழுவு அப்படின்ற இன்னைக்கு அது மாதிரி பண்ண என்ன பண்ணுவான் சொல்லுங்க நம்மளை பைத்தியம் சொல்லுவாங்களா அது வரைக்கும் பொறுத்துன்னு இருப்பாங்களா துப்பி சேர் உண்டாக்குனா சரி எதுக்கோ துப்பி சேர் உண்டாக்குறாரு அதை எடுத்து கண்ணில் போட்டா இல்லையா அதனால் எது கர்த்தர் செய்ய சொல்கிறாரு அதுதான் செய்வோம் அன்னை கர்த்தர் செய்தார் இன்றைக்கி நான் செய்கிறேன்னா அப்புறமா கர்த்தருக்காக என்ன காட்சி தாங்கணும் என்ன சொல்வார் கர்த்தருக்காக என்னை ஏன் அடித்தாங்க நீ என்ன பண்ண என்ன பண்ண ஆகவே ஆண்டவர் சேர் உண்டாக்கி சிலவம் குளத்தில் போய் கழுவுனார் அவன் போய் கழுவுனா என்ன பண்ணா பார்வையடைந்து திருப்பியம் அவன் பார்வையடைந்து சுகமான ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது அடுத்தது ரெண்டு ராஜாக்கள் அஞ்சு அதிகாரம் ஒன்னிலிருந்து பதினஞ்சு வசனங்களை நம்ம பார்த்தோம்னா ரெண்டு ராஜாக்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்னிலிருந்து பதினஞ்சு வசனங்களை பார்த்தோம்னா அங்கே ஒரு சீரியா ராஜாவின் படைத்தலைவன் ஒரு பெரிய தலைவன் அவன் பெரிய சாதனையெல்லாம் படைச்சிருக்கான் அதனால தான் தலைவனானான் தலைவனானோன்னா நிறைய சாதனைகள் படைச்சிருக்கணும் அது சாதனை படைச்சி தலைவனானான் பேர் மதிப்பு எல்லாமே இருக்கு அவன் அவனை கண்டு அவனை கொண்டு கட்டு சீரியாவுக்கு பெரிய ரட்சி போய் கட்டளையிட்டான் அவனை கொண்டு கர்த்தர் என்ன பண்ணாராம் பெரிய ரட்சி போய் கட்டளையிட்டார் அப்புறம் மகா பராக்கிரம சாலியாகிய அவனும் குஷ்ட ரோகியா இருந்தான் மகா பராக்கிரமசாலி ஆனால் அவனும் குஷ்ட ரோகி ஆகவே அவன் வீட்டில் வேலைக்கு இன்னும் எடுத்துல வந்து இஸ்ரேல் தேசத்தில் போய் ஒரு அங்கே பிடிச்சிட்டு வந்த அடிமைகளில் ஒரு பிள்ளைய அவன் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டான் சின்ன பிள்ளைய அடிமையாக வச்சுக்கிட்டான் அந்த பிள்ளை வந்து உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி இருந்தா அது என்ன பண்ணும் எங்கள் தேசத்தில் போய் எங்கள் ஜனங்களெல்லாம் துன்பப்படுத்தின இல்லை எங்களெல்லாம் அடிமைப்படுத்தின இல்லை உனக்கு இது வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஆனால் அந்த பொண்ணு அப்படி சொல்லலை என்ன சொன்ன என்ன சொன்ன அடுத்த வருஷத்தை பாருங்கள் என் ஆண்டவர் ஆமாம் சமாரியாளர்கள் தீர்க்கதர் தீர்த்தில் போவார் ஆனால் நல்லமாக இருக்கும் 
அவர் இவருடைய தீர்க்க தரிசத்தை இவருடைய குஷ்டரோகத்தை நீக்கிவிடுவார் க்ளீனாக சொன்னார் ஈவன் நம்ம சத்துரு கூட நல்லா இருக்கணும் நம்ம நினைக்கணும் அதான் அந்த சின்ன பொண்ணு கற்றுக் கொடுக்குறது அந்த சத்துருடைய வீட்டில் அவர் அடிமையாக இருந்தாலும் சாட்சியாக இருந்தால் சாட்சியாக இருக்கணும் எங்கே கருத்தருங்களை வச்சுருக்கிறாரோ அந்த இடத்துல கருத்தருக்கு என்ன பண்ணணும் சாட்சியாக இருக்கணும் அவள் அந்த இடத்துல கருத்தருக்கு சாட்சியாக இருந்தான் அவள் க்ளீனாக சொன்ன சமாரியால் இருக்கிறவருக்கு தீர்க்க தரிசி இடத்துல போவார்னால் நல்லமாக இருக்கும் அவர் இவருடைய குஷ்டரோகத்தை தீக்குவார் ஓகேயா அவர் சொன்னார் இப்போ வந்து பாருங்கள் மனுஷர் பிரச்சனை இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்ன எதை சொன்னாலும் செய்வாங்க புரியுதுங்களா அதனால் பொதுவாக பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு போய் ஏசுவை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்போ அவங்க கேட்பாங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது நல்ல பணம் எல்லாம் எல்லாமே இருக்கும்போது ஒன்றுமே கேட்க மாட்டாங்க ஒன்றுமே இல்லாமல் தவிக்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த சமயத்தில் போய் சொல்லி பாருங்கள் ஏசுவை பற்றி சொல்லி பாருங்கள் செய்வாங்க இப்போ சொன்னால் பாருங்கள் தீர்க்க தரிசி இடத்துக்கு போவார்னால் நலமாக இருக்கும் அப்படின்றத செய்ய முற்பட்டான் என்ன பண்ணால் நேராக எங்கே பண்ணால் ராஜா கிட்ட போனான் அவங்க ராஜா கிட்ட அவங்க ராஜா கிட்ட போனு எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணு இந்த மாதிரி சொல்கிறா அப்படின்னு ஒரு கையை நான் அந்த ராஜாக்கு லெட்டர் கொடுக்குறேன்னு என்ன பண்ணாங்க அந்த ராஜாக்கு லெட்டர் கொடுத்தாங்க சமாரியா ராஜாவுக்கு லெட்டர் கொடுக்குறாங்க லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டு நீ எங்கே போகிறான் சொல்லுங்கள் எங்கே போகிறான் சமாரியாக்கு எங்கே போகிறான் சீரியாவுக்கு எங்கே போகிறான் சீரியாவிலேருந்து சமாரியாக்கு அங்கேயே போனாங்க எங்கே போனாங்க அது அந்த சாஸ்திரிகள் செய்த மாதிரி சாஸ்திரிகள் நட்சத்திரத்தை பார்த்துக்கணும்னு வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க எஸ்லே வந்தவொடனே எங்கே போயிட்டாங்க ஆ ராஜா ஆ அரண்மனைக்கு போயிட்டாங்க அதே மாதிரி இவன் பார்த்து அந்த பொண்ணு க்ளீனாக சொன்னான் எப்போதுமே சாட்சி சொல்லும்போது க்ளீனாக சொல்லணும் யார் உங்களுக்கு சோங்க கொடுப்பார் எங்கள் பாஸ்டர் கிட்ட வாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது யார்கிட்ட வாங்க எங்கள் பாஸ்டரை நம்புங்கன்னு சொல்லக்கூடாது என்ன சொல்லணும் இயேசுவை நம்புங்க நாங்கள் சோம் பண்ணுறோம் இயேசு சோங்க கொடுப்பார் இல்லை லூயா ஆகவே நேராக ராஜா கிட்ட போயிட்டான் ராஜா கூட பரம் புத்தி இல்லை அவன் அலறான் நானாக குஷ்டோகத்தை சோகமாக்க முடியும் உங்கள் ஊரில் அழுறக்காரையா உங்கள் ஊரில் தீர்க்க தரிசி இருக்கார் அது கூட ராஜாவுக்கு தெரில அந்த ராஜாவுக்கு தெரில அவன் என்ன பண்ணுறான் நானும் குஷ்டோகத்தை தீர் தீப்பேன் என்கிட்ட ஆள் அனுப்புகிறான் இவனை அப்படின்னும் போது அடுத்த அந்த வசனமாவது அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம்னா ஆ நிருபத்தை கொடுக்குறான் அவனும் ஆ தேவனா உயிர்ப்பிக்க நான் தேவனா இவன் என்னை விரோதிக்க சமயம் தேடுகிறான் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இவன் சொல்கிறான் குஷ்டோகம் என்னால் நீக்க முடியுமான்னு கேட்குறான் அடுத்த அடுத்த வருஷம் சொல்கிறான் படிங்க அடுத்த வருஷம் எலிசா இதை கேட்குறாரு இவன் அரண்மனையில் சேரான் எலிசா அதை கேட்குற கேள்விப்படுறார் கேள்விப்பட்டு சொல்கிறார் அவனை ஏன்ட்டா அனுப்புங்கன்ற என்ன சொல்கிறாரு அவனை போதும் அவனை ஏங்கிட்ட அனுப்புங்கன்றார் அப்போ அப்போ இப்போ இந்த தீ ராஜா சொல்கிறான் இங்கே தீர்க்க தரிசி போவான் எலிசா இருக்கார் அவர்கிட்ட போப்பான் என்ன சொல்கிறான் எலிசா இருக்கிறார் அவர்கிட்ட போப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ எலிசா கிட்ட அவன் வரான் நான் நினைக்கிறேன் சாதாரண சின்ன வீட்டில் இருப்பார் இவர் அரண்மனைக்கு போனான் எலிசா ஒரு சின்ன வீட்டில் இருக்கிறார் இப்போ இருக்கிற எலிசாவாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவார் அவன் அங்கே வரான்னா இங்கே என்ன பண்ணுவார் ஓடி இருப்பார் வாங்க 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 அப்படின்னு இருப்பார் அந்த எலிசா என்ன பண்ணார் அவன் வீட்டு முன்னாடி வந்து நிற்கிறான் நிற்கும்போது அந்த எலிசா சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு அவர் வெளியே வந்து கூட பார்க்கல ஆ படிங்க ஆ ஆ ஆமாம் எலிசா கிளீனர் சொல்லி அனுப்புகிறாரு நீ போய் யோர்தானில் ஏழு முறை ஸ்தானம் பண்ணு உன் மாம்சம் நீங்கி நீ சுத்தமாக வாயின்றி சொன்னான் இது எலிசா தீர்க்க தரிசி சொல்லிட்டார் அவர் வந்து பார்க்கல இவனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுச்சு இவன் யார் நான் பெரிய அதிகாரி நான் வந்திருக்கிறேன் சபைக்கு வந்தால் அதிகாரியாக இருந்தாலும் எல்லாம் ஒன்று தான் புரியுதுங்களா ஆ அதிகாரி வந்திருக்கிறாரு 
அதனால் பாஸ்டர் அவர் சொல்கிறது தான் கேட்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது எப்போ நீங்கள் வந்தியோ தேவன் சொல்கிறது தான் கேட்கணும் தீர்க்கதரிசி சொல்கிறது தான் கேட்கணும் மெய்ப்பன் சொல்கிறது தான் கேட்கணும் லூயா ஆகவே இவன் கேட்கல இவன் போயிட்டான் எங்கள் ஊரில் இல்லையா நல்ல நதி போய் நதியில் ஏழுமுறை முங்குன்னு சொல்கிறாரு நான் என்ன நினச்சேன் அவன் வந்து அடுத்த வருஷனை பாருங்கள் ஆ அடுத்த வருஷனம் ம் சாதாரண கோபம் வரல அவனுக்கு என்ன கோபம் கடும் கோபம் வந்து இல்லை ஆ ஆ எப்பா தீர்க்க தரிசி க குஷ்ட ரோகியை தொடக்கூடாது அன்னைக்குள்ள பிரமாணம் அது அப்படிதானே குஷ்ட ரோகியை யாரும் என்ன பண்ணக்கூடாது ஆனால் இயேசு தொட்டார் இயேசு தொட்டார் அதனால் அந்த பிரமாணம் குஷ்ட ரோகியை தொடக்கூடாது அவே அவர் வெளியே வந்து பார்க்கணும் குஷ்ட ரோகம் வெளியே போய் அதை போய் கழு அதில் போய் முங்கு சிறையாடுவேன்ட்டார் அமேன் இவன் என்ன நினச்சா வந்து தொடப்பா உனக்கு தெரியாது பிரமாணம் தெரியாது அவன் வந்து தொடக்கூடாது உன் குஷ்ட ரோகத்தை என்ன பண்ணக்கூடாது தொடக்கூடாது அமேன் லூயா லூயா இன்னொன்று அற்புதம் நீ நினைச்ச மாதிரி இல்லை நீ நினைச்ச மாதிரி அற்புதம் நடக்காது நீ அவர் கையில் ஒப்பு கொடுத்தினா அவர் அற்புதமான செய்வார் அவர் நினைச்ச மாதிரி நீ நடந்தீனா உனக்கு அற்புதம் நடக்கும் நீ நினைச்ச மாதிரி நீ நடந்து எனக்கு அற்புதம் நடக்கும் ஒரு நாள் நடக்காது அவர் நினைச்ச மாதிரி நீ நடந்தீ உனக்கு அற்புதம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தன் சொல்கிறான் ஐயா சாதாரணத்தான சொன்னார் பெருசாக ஏதாவது சொல்லியிருந்தால் செய்திருப்பீங்கள்ல பெருசாக ஏதாவது செய்திருப்பீ சொன்னால் செய்திருப்பீங்கள சாதாரணமாக தான் சொன்னார் ஏழு நாள் ஏழு முறை போய் முங்கி முஞ்சி முடி போ முங்கி போங்களா உங்களுக்கு வேண்டாம் உங்களுக்கு தேவை சந்திக்கணும் அப்படி தானே உங்கள் குஷ்டம் சுகமானால் செய்து பாருங்களேன் இப்படி தான் வியாதி பத் வியாதியஸ்தர்கள் செய்வாங்க எங்கெங்கேயோ போயிட்டு வந்துட்டோம் என்னென்னவோ பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் இப்போ இந்த இயேசுவை பற்றி சொல்கிறாங்களே நம்ம தான் போய் பார்ப்போமே அவங்க சொல்கிறபடி தான் செய்து பார்ப்போமே அப்படி செய்வாங்க அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் இன்றைக்கி உங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நீங்கள் யாராவது அப்படி இருப்பீங்கன்னா இயேசு சொல்கிறபடி செய்து பாருங்கள் இயேசு சொன்னார் அவர் விசுவாசிக்க சொல்கிறார் என் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பான்னு சொல்கிறார் ஹலே லூயா ஆகவே அதுக்கு பிறகு அந்த ஆள் சொன்னோடனே அதை கேட்டு என்ன பண்ணா முங்கினா ஒரு முறை முங்கினா மு மூணு முறை முங்கினா நாலு முறை முங்கினா அப்படியே தான் இருக்குது அவர் எத்தனை முறை முங்க சொன்னார் ஆறு முறை முங்கிட்டாங்க சோர்ந்து போகாத சோர்ந்து போகாத தெய்வ மனுஷன் சொன்ன மாதிரி செய் ஆறு முகம் முழம் முங்கினாலும் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை மாற்றம் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி நடந்தால் தான் முழுமையாக கீழ்படிஞ்சாதான் இல்லை லூயா அற்புதம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முழுமையாக கீழ்படிஞ்சாதான் வரும் ஆறு முறை மங்கிட்டு என்னப்பா ஒரு கூட வரும் ஒரு சேஞ்சு கூட இல்லை போகிறேன்னு போயிட்டான்னா யாருக்கு நஷ்டம் உனக்கு தான் நஷ்டம் ஏழு முறை முங்குனார் ஏழு முறை முங்கிட்டு எழும்பேன் இல்லை லூயா அவன் ஏழு முறை முங்கிட்டு எழும்புனா பாருங்க என்னாச்சு படிங்க அடுத்த வருஷம் அந்த வருஷம் போடுங்க ஆ ம் அவன் சுத்தமானான் ஹலே லூயா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிஞ்சா அற்புதம் நடக்கும் அமே அற்புதம் வேணுமா உங்களுக்கு உங்களுக்கு அற்புதம் வேணுமா தேவனுடைய வார்த்தையின்படி கீழ்படிங்க நாகமான ஒரு பெரிய பெரிய அதிகாரியாக இருந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்த பொழுது அவனுக்கு அற்புதம் நடந்தது நீங்களும் நானும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிவோம் அற்புதங்களை காண்போம் அமேன் கருத்து நமக்கு உதவி செய்வார் தே உனக்கு அற்புதம் நடக்கணும்னா தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்படி தேவனை நோக்கி பார் அவருடைய வார்த்தை உனக்கு வரும் தேவனிடத்தில் வா தேவ பிரசனத்துக்கு வா தேவ சபைக்கு வா அல்லே லூயா அங்கே கருத்துடைய வார்த்தை உனக்கு வரும் அந்த வார்த்தையின்படி நீ செய் உனக்கு அற்புதம் நடக்கும் அல்லே லூயா அப்படி செய்ய நம்ம அர்ப்பணிப்போமா ஆண்டு நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டு நோக்கி பார்ப்போம் நம் ஜபம் பண்ணுவோம் அல்லே லூயா அற்புதம் நடக்கும் 
Alléluia. Alléluia. Alléluia.